ஸோ பிளாக் செயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரெண்டு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா பிளாக் செயினில் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டிங்க அப்படின்னா பிளாக் செயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பிளாக் செயினில் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் புக்ஸை வந்து ஒவ்வொன்றா அடிக்க வச்சுட்டே வரீங்க ஒன்ஸ் அந்த பாக்ஸில் இருக்க ஸ்பேஸ் முடிஞ்சோடனே அது ஃபில் ஆனோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு எம்டி பாக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த எம்டி பாக்ஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரீவியஸாக ஃபில் பண்ண பாக்ஸ் கூட ஒரு செயினை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ திருப்பி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த எம்டி பாக்ஸில் புக்ஸை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த செகண்ட் பாக்ஸ் வந்து ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க இன்னொரு புது பாக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த புது பாக்ஸை ப்ரீவியஸ் பாக்ஸ் கூட ஒரு செயின் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த புது பாக்ஸில் புக்ஸை ஃபில் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி பிளாக் செயின் ஒர்க் ஆகும் நம்ம பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டதுக்குள்ள பிளாக் செயினில் பிளாக்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த பாக்ஸில் நீங்கள் வைக்கிற புக்கு தான் பிளாக் செயினில் நீங்கள் அந்த பிளாக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா அப்புறம் ஒரு பாக்ஸையும் இன்னொரு பாக்ஸையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த செயின் தான் பிளாக் செயினில் ஹேஷ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இதான் ஆக்சுவலி பிளாக் செயின் அப்படின்னா ஒரு பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாக்கில் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஒன்ஸ் அந்த பிளாக் ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா புதுசாக ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணி அந்த புது பிளாக்கையும் போன பிளாக்கையும் ஹேஷ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த புது பிளாக்கில் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக்கும் அதோட முந்தின பிளாக் கூட ஒரு செயின் வழியாக கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு ஹேஷ் வழியாக கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த செயின் ஆஃப் பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பிளாக் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் எடுத்துட்டாலும் அந்த நெட்ஒர்க்கில் நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதோ ஒரு நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் செயினும் அதே மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்டர்நெட்டும் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க் தான் ஸோ இந்த நோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் ஒரு நோட் தான் நம்மளை மாதிரி யூசர்ஸும் ஒரு நோட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா நோட்ஸும் கனெக்டான ஒரு நெட்ஒர்க் தான் இன்டர்நெட் ஸோ பிளாக் செயினும் இதே மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க் தான் பட் அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போது இன்டர்நெட்டில் ஒரு நாலு நோட் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து கூகுள் இன்னொன்று வந்து ஃபேஸ்புக் இன்னொன்று வந்து அமேசான் எடுத்துக்கலாம் நாலாவது வந்து நீங்களோ ஒரு நாலு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மாதிரி ஒரு யூஸர் ஸோ இந்த நாலு நோட் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போது இந்த நாலு நோட் கிட்டேயும் சில அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கூகுள் கிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஃபேஸ்புக் கிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அமேசான் கிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்ககிட்ட சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ கூகுள் கிட்ட என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்ககிட்ட என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு கூகுள் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி யார் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு மற்ற நோட்ஸுக்கு தெரியாது ஸோ இப்படி இருக்கும் வந்து அந்த ஏதோ ஒரு நோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் அப்படிங்கிற நோட் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபால்ஸ் டேட்டா கொடுத்தா கூட மற்ற மூணு நோடுனாலையும் அது உண்மையான டேட்டாவா இல்லை பொய்யான டேட்டாவா கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் ஃபேஸ்புக் கிட்ட என்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்ட்டு மற்ற மூணு நோடுக்கும் தெரியாது இதே கேஸ் நம்ம பிளாக் செயின் எடுத்துக்கலாம் பிளாக் செயினில் நாலு நோட் இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி சி அண்ட் டி ஏ கிட்டேயும் அந்த கம்ப்ளீட் பிளாக் செயினோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் பி கிட்டேயும் கம்ப்ளீட் பிளாக் செயினோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சி கிட்டையும் இருக்கும் டி கிட்டையும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை அந்த நெட்ஒர்க்கில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சின்ஸ் ஏ பி அண்ட் சி மூணு பேர்த்துக்கிட்டையும் அந்த கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறனால இந்த டி போஸ்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனாக இல்லை ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா இல்லை இக்னோர் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் பிளாக் செயின் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க்கில் இருக்க ஒரு அட்வான்டேஜ் சின்ஸ் அந்த மொத்த பிளாக் செயினுமே வந்து பப்ளிக்காக இருக்கனால ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கனால யாருனாலும் தனியாக வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்டாக வந்து அந்த நெட்ஒர்க்கில் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஒரு பிளாக் செயினில் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு புது பிளாக் ஆட